Cette vidéo est sponsorisée par la Z Fondation. dans la tournée nationale. Aujourd'hui, nous sommes à Dalois, plus précisément au rond-point. Vous pouvez voir les taxis verts qui passent à ces Dalois. Sans doute à celui ou celle qui connaît Dalois, c'est que voilà, on est là. Et aujourd'hui, j'offre ce téléphone, c'est un Samsung, à celui ou celle qui trouvera la, la réponse à la question du jour, qui est quelle est la première clé de la connaissance. Voilà, tu trouves, s'il trouve, il part avec le téléphone. Vous connaissez le bail, likez, partagez, abonnez-vous. Et merci à la Z Fondation qui nous accompagne sur ce projet. Dis-moi, quelle est la première clé de la connaissance Tu trouves que tu pars avec ce téléphone La première clé de la connaissance. Bon. La première clé de la connaissance. Pour moi, la première clé de la connaissance, c'est l'imagination, le mythe. L'imagination, le mythe. Ah, tu as pas philo, hein il bon, faut m'expliquer, il faut développer un peu. Moi. Parce que pour pouvoir connaître quelque chose, là, il faut d'abord imaginer. Tu vois un peu, donc, d'abord, le fait d'imaginer, tu vois un peu, ça provient d'abord d'une connaissance qui n'est pas encore bien fondée. Tu vois un peu, qui n'est pas encore bien fondée. Mais après l'imagination, maintenant, tu passes maintenant à la métaphysique. Maintenant. Ah ouais. C'est aller à l'école. C'est aller à l'école. Parce que à l'école, c'est là qu'on apprend, quoi. Oui, on apprend plus de choses là-bas. Et puis après ça, là, les choses de la vie, la vie, les choses de la vie courante. La conséquence, tu as bien développé mes abats. Oui. Eh, c'est ça. Tu as fini de parler, mais ça va ça. Au moins, il a essayé. Merci beaucoup. Dis-moi, quelle est la première clé de la connaissance Si tu trouves là, tu pars avec le téléphone. C'est dans quel domaine Philosophique, religieux De la vie. La vie. La première clé de la connaissance, c'est la sagesse. Pourquoi la sagesse Parce que la sagesse nous permet d'acquérir la connaissance et l'intelligence. Tu as bien développé, mais ce n'est pas la réponse en fait. C'est la morale. La morale Pourquoi la morale La morale, c'est l'éthique. C'est tout ce qu'il y a comme connaissance. Celui qui n'a pas la morale ne peut rien faire. Et je vous parle en tant que professeur de philosophie. Yeah. <rire> bon, moi, il ne sait pas. Il ne pas. Tu ne même pas, il sait un peu. Mais il ne connaît pas. Merci beaucoup. On est, on est en face d'un professeur de philosophie. Hein. La bon. première clé de la connaissance que vous devez avoir, c'est la morale. C'est quoi la morale D'accord, vous avez bien développé, mais ce n'est pas la réponse à ma question. C'est ça, je vous ai demandé dans quel domaine Parce que si c'est dans un domaine de connaissance, vous demandez la première clé de la connaissance. La connaissance en tant que savoir, la connaissance en tant que culture générale, la connaissance. Ça, savoir, en tant que savoir. En tant que savoir. Donc si c'est le savoir, c'est le plan intellectuel. Si c'est la culture générale, quelqu'un qui connaît la culture générale n'est pas obligé d'être intellectuel. Les gens qui sont au village, comme vous voyez là, ils connaissent la culture du village, mais ils ne sont pas intellectuels. Maintenant, si c'est le savoir, en tant que sur le plan intellectuel, là, c'est l'intelligence. La première clé de la connaissance, c'est l'imagination. Pourquoi l'imagination La connaissance, d'abord, ça s'apprend. On, on imagine des choses qu'on nous apprend, qu'on nous donne à connaître. On imagine les choses qu'on qu qu nous apprend. La connaissance qu'on nous donne à l'école, on imagine des mythes pour nous donner à l'école pour apprendre. D'accord, c'est que c'est pas ça, mais merci quand même. D'accord, c'est que tu... Nous, notre réponse, c'est pas ça, quoi. En tout cas, j'ai été en face d'un professeur de philo. Wow. <rire> merci beaucoup. La première clé de la connaissance. Tu vois pas. D'accord, c'est pas grave. Merci beaucoup. La communication. La communication. Pourquoi la communication Quand on communique, là, je pense que c'est à partir de là que la connaissance peut venir. Mmh. D'accord, c'est pas faux, mais c'est pas ça. Je viens de croiser un jeune abonné. Dis-moi. 
tu, hein, quelle est la première clé de la connaissance Tu suis Insta vidéo, il n'y a pas question bizarre. Hein. C'est quelle est la première clé de la connaissance La première clé de la connaissance Non, pas. Et si c'est pas grave, comme tu regardes l'émission, tu vas voir la réponse après. Hein? D'accord, merci beaucoup. Ah, beaucoup. C'est l'école. Tu es sûr que c'est l'école Oui, c'est l'école. Pourquoi l'école Oui, l'école, c'est ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Mm-hmm. Mais c'est pas ça. Le gars, il a dit l'école. C'est vrai que l'école, comme il a dit là, c'est à l'école qu'on apprend, mais c'est pas ça. La première crise de la connaissance. Clé, 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 clé. Au moins, ce qui me fait trouver. Ouais. On n'est pas. Merci. Et toi La première crise. Clé, 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 la clé, clé. La clé, ah, ah, la clé de la connaissance. Non? La clé de la connaissance. C'est le téléphone. C'est le téléphone. Merci. C'est la connaissance, moi. Ah bon? Pourquoi? <rire> Pourquoi? Bon, la première des choses d'abord, c'est de connaître. Hop. Quand tu connais, ça devient la connaissance. D'accord, ah, merci. C'est quand ça passe, ça me merci. D'abord, c'est le respect. Le respect. Oh, pourquoi le respect? Avant de faire connaissance avec quelqu'un, si tu respectes la personne, par rapport à ça, il peut te faire un bon truc. Mmh. C'est le savoir. Pourquoi le savoir? Oui. C'est la première clé de la connaissance, tu dis le savoir. Pourquoi le savoir? Mmh. <rire> tu n'arrives pas à augmenter, mais c'est quoi c'est le savoir? Oui, c'est le savoir. Ok, ça va ça. Quelle est la première clé de la connaissance La clé de la connaissance Putain mmh. Bon, clé de la connaissance. Waouh Dieu Je sais pas. Je sais pas. C'est quelle question Merci. La question du jour était quelle est la première clé du, de la connaissance Pardon, quelle est la première clé de la connaissance la réponse est la vie parce qu'il faut vivre pour connaître et connaître pour vivre simple voilà et pour vous prouver que j'étais vraiment à Dalois voici la mairie derrière moi mairie de Dalois et à la clé il y avait tout simplement ce téléphone là un Samsung likez, partagez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés abonnez-vous et puis merci à la Z Fondation qui nous accompagne une fois de plus sur ce projet au fait au fait Quatre têtes. Quatre têtes. Au fait, au fait, la première clé de la connaissance, c'est la vie. Parce qu'il faut être en vie pour connaître. Et puis, il faut connaître pour être en vie. Waouh. C'est simple. Non, mais c'est ça, c'est ce qui est. Hein? Parce que quand tu te dis pour connaître, toute fois que l'on vit, hein? toute fois qu'on vit, on est déjà dans la vie. Donc, pour connaître la chose. Pour... Mais, si, mais si tu ne vis pas, tu ne veux pas connaître. Hi. Si on vit pas. Voilà, tu vois qu'il me rejoint. Si on vit pas, on ne peut pas parler de connaissance. Toutefois que l'homme doit parler de connaissance, c'est qu'il vit d'abord. Donc c'est la vie. Non, mais moi, je ne peux pas comprendre que la première clé de la connaissance, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est la vie Tu vas aller voir même. Ça va bien Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Tu as bien discuté, moi, lui-même, pour finir, me rejoint. C'est la vie. Il faut être en vie pour connaître. Il faut connaître pour être en vie. Nous avons une question qui était « Quelle est la première clé de la connaissance ?» Et la réponse, selon la science mutationnelle, c'est « la vie ». Voilà, parce qu'il faut vivre pour connaître. Et quand on parle de vivre, il y a beaucoup de manières d'expliquer le mot en fonction du contexte. Mais que ce soit dans les deux contextes même principaux, c'est la même chose. C'est-à-dire... Vivre en tant que, par exemple, euh, respirer, la vie. Si tu, quelqu'un ne, ne vit pas, il ne, il, ne, il ne peut pas connaître quelque chose. Voilà, c'est-à-dire, quelqu'un qui est sans vie il ne peut pas apprendre. Il y a ce, 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 cette clé-là qu'on peut expliquer comme ça, mais il y a le côté aussi vivre 
dans le contexte d'expérimenter. De, dans tous les, 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 dans tous les contextes, il faut vivre pour connaître. Pour, véritable, pour véritablement connaître quelque chose, il faut vivre la chose. Voilà. Donc, il y a la vie en tant que souffle de vie que nous avons, la respiration, par la grâce de Dieu, qui nous permet de connaître, c'est-à-dire de voir le monde, de connaître certaines choses, mais il y a la vie en tant que aussi expérimenter certaines choses. Donc, dans tous les cas, il faut vivre pour connaître.